Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flá Assunção. Nós estamos chegando na manhã deste domingo para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo, que joga hoje jogo decisivo contra o Cuiabá no Maracanã, quatro da tarde. Inicialmente, antes de eu trazer as notícias do nosso Mengão, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, que você fizesse a sua inscrição, que deixasse o seu like, que compartilhasse os conteúdos nas redes sociais e que também você ativasse o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Flamengo, porque é muita notícia hoje e aqui não tem especulação. O Flamengo fez ontem, sábado, a sua última atividade em preparação para o jogo de logo mais contra o Cuiabá, partida da 37ª rodada do Brasileirão 2023. Nas atividades de ontem, o lateral esquerdo Felipe Luiz treinou entre os titulares e dessa forma deverá começar entre os 11 iniciais no confronto do Maracanã. Além do camisa 16, Guilherme Varela também foi testado no time titular. Os dois laterais, Felipe Luiz e Varela, Portanto, devem ser as novidades no time titular diante do Cuiabá, time que ainda tem uma dúvida entre os 11 que vão a campo. Luiz Araújo ou Bruno Henrique jogando ali pela direita? Deixe seu comentário no vídeo é, opinando qual sua preferência, se por Luiz Araújo ou se por Bruno Henrique ali jogando pelo lado direito do ataque do Flamengo. Os jogadores do Flamengo que participaram do treinamento ontem pela manhã foram liberados após o treino e se reapresentaram no CT Nildo Urubu é, ontem mesmo, às 21 horas, onde ficarão em regime de concentração até o horário da partida contra o Cuiabá. Sobre Everton Ribeiro, assim como Cebolinha, é, que inclusive será titular amanhã contra o Cuiabá, o Everton Ribeiro também treinou junto com o grupo e deve ir para o jogo. Porém, como o Flamengo não solta mais a lista dos relacionados para a partida, a gente não pode confirmar com garantia de 100% a presença de Everton Ribeiro, pelo menos do banco de reserva, mas tudo indica que ele estará lá sim. Em relação ao Cuiabá, nosso adversário de logo mais no Maracanã, o técnico português Antônio Oliveira não tem desfalques para a partida contra o Flamengo, devendo repetir a escalação do time que perdeu para o Internacional de Porto Alegre por 2 a 0, jogando em Cuiabá. O time que vai a campo contra o Flamengo deve ser Walter, Matheus Alexandre, Marlon, Alisson, Alain Imperiu e Riquelme, Raniel e Denilson, na frente, Jonathan Cafu, Cleison e também Daverson. Esse deve ser o Cuiabá para enfrentar o Flamengo logo mais no Maracanã. A última parcial de ingressos vendidos informava quantidade superior a 50 mil vendidos de forma antecipada, o que denota-se um público superior a 60 mil torcedores do Maracanã, se a gente for computar aí as gratuidades e também as cortesias. A transmissão da partida será tanto em TV aberta, pela Globo, como em TV fechada pelo Premier. Na TV aberta, na Globo, a transmissão vai ser para os estados. Atentem bem, hein? Somente os estados de Rio de Janeiro, Mato Grosso, Espírito Santo, Alagoas, Rondônia, Roraima, Amazonas, Acre, Distrito Federal e a cidade mineira de Juiz de Fora receberão as imagens da Globo em TV aberta de Flamengo e Cuiabá. O restante do país só vai ver através do Premier. Na Globo, a narração vai ser de Gustavo Vilani, comentários do Maestro Júnior e do ex-jogador Roger Flores. Na TV fechada, com transmissão para todo o Brasil pelo Premier, é, a narração vai ser do Jader Rocha, comentários do Lédio Carmona e também do ex-jogador Grafite. Bom, meus amigos, o histórico dos confrontos entre Flamengo e Cuiabá marcam cinco jogos disputados até o presente momento, com três vitórias do Flamengo, um empate e uma derrota, uma vitória do Cuiabá, justamente a vitória do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, quando fomos goleados pelo Cuiabá por três tentos a zero é, 
naquele, naquela parte do Campeonato Brasileiro. Os uniformes do... Uma curiosidade. Os uniformes do Flamengo para a partida do Brasileirão contra o Cuiabá, às 16 horas no, de hoje no Maracanã, contarão com pets, né? Pets aqui na camisa, que homenagear, homenagearão os estados do Brasil. Os pets da camisa de Rodrigo Caio e Felipe Luiz vão ser centralizados com a imagem dos dois atletas. O Flamengo, diante do Cuiabá, terá a volta de Eric Pugar ao meio campo rubro-negro. Vejam agora os números do Flamengo com e sem o Pugar, com e sem o chileno da seleção chilena. Com o Eric Pugar, o Flamengo jogou 23 partidas, venceu 16, empatou 4 e perdeu 3, tendo um aproveitamento de 75% com o Eric Pugar. Sem Eric Pugar, o Flamengo jogou 13 partidas, venceu duas, empatou cinco e perdeu seis, tendo um aproveitamento de 28%. Com o Pulgar, 75%. Sem o Pulgar, 28%. Olha como existe a Pulgar dependência, pode ter certeza. O provável Flamengo para enfrentar o Cuiabá logo mais do Maracanã é Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e também Felipe Luiz, e Pulgar, Gerson Arrascaeta, Luiz Araújo ou Bruno Henrique, Pedro e Cebolinha, esse é o provável Flamengo. O Flamengo vai para a partida diante do Cuiabá com quatro jogadores pendurados pelo cartão amarelo e que podem ficar fora diante do São Paulo, que é o último jogo do Campeonato Brasileiro, caso um desses quatro tome cartão hoje diante do Cuiabá. São eles, são dois laterais e dois zagueiros, os laterais Mateuzinho e e Ayrton Lucas, e os zagueiros é, Fabrício Bruno e Léo Pereira, a dupla titular de zaga titular do Flamengo. Todo cuidado é pouco, meus amigos, com o Cuiabá, nosso adversário do Maracanã, logo mais às 16 horas. O Cuiabá é o terceiro melhor time mandante do Campeonato Brasileiro, sem esquecer que também joga por briga na classificação para a Copa Sul-Americana. Então, não temos que entrar com com um sabor de festa de despedida, não. Nós temos aqui jogar a bola para garantir esses três pontos e dar um passo decisivo para conquistar essa fase de grupo, a vaga na fase de grupo da Libertadores. O atacante Gabigol do Flamengo e o zagueiro Nino do Fluminense serão julgados na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, de Brasília na sede do, do, do STJD, no Rio de Janeiro. Se punidos, eles correm o risco de desfalcar suas equipes no dia seguinte, na quarta-feira, dia da realização da última rodada do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Brasileiro, e paralelamente a isso, meus amigos, o julgamento do Hulk foi marcado para depois do Campeonato Brasileiro. Olha como são dois pesos e duas medidas. É brincadeira essa CBF com esse STJD. Bom, o Flamengo Basquete, o orgulho da nação, não tomou conhecimento na tarde de ontem do Franca, é, no Maracanãzinho. O time rubro-negro venceu o atual campeão do NBB por 93 a 67 e, com o resultado, sua terceira vitória seguida na competição encostou nos líderes da competição. O Flamengo fez uma grande partida, deu até entusiasmo para a gente assistir, graças ao bom desempenho do time de Gustavinho De Conte. Os destaques do Flamengo na partida da vitória contra o Franca foram Gabriel Jaú, cestinha do jogo com 23 pontos e 14 repotes, e Scott Machado, o maior assistente com 9 passes e também 14 pontos. Parabéns ao orgulho da nação, o basquete do Mengão. O Flamengo pode garantir a classificação para a fase de grupo da Libertadores hoje na rodada 37 do Brasileirão, Marquinhos? Pode sim, e eu vou dizer o que é que precisa. Só precisa apenas o Flamengo vencer o Cuiabá, logo mais no Maracanã, e o Vasco vencer o Grêmio lá no, na Arena Grêmio em Porto Alegre. Você, Rubro Negro, torceria pelo Vasco para garantir a classificação do Flamengo? Responda aí nos comentários do vídeo para a gente saber o que é que você está pensando sobre torcer para o Vasco da Gama com a finalidade do Flamengo se classificar. Bom... Hoje tem despedida no Maracanã. Encerra-se o ciclo dos atletas Rodrigo Caio e também de Felipe Luiz no Flamengo. Ambos multicampeões vestindo o manto sagrado. Felipe Luiz se aposenta do futebol eh, e Rodrigo Caio deve, 
defenderá outra equipe na temporada de 2024. Que ambos tenham sucesso e sejam felizes nos seus novos projetos que irão abraçar, né? Tudo chega ao fim, não seria diferente com Felipe Luiz e com Rodrigo Caio. A gente deseja aí toda a sorte do mundo para ele. Bom, agora a última notícia sobre a licitação definitiva do Maracanã. Depois de ser cobrado pelo tribunal por esclarecimento sobre a licitação definitiva do Maracanã, os técnicos da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro se reuniram na última sexta-feira com a conselheira Mariana Villeman, do Tribunal de Contas do Estado do Rio, por videoconferência. Né? Eles levaram a, a ela as respostas dos questionamentos feitos pelo tribunal. Agora, meus amigos, depois de feito isso, é aguardar que decisão a conselheira irá tomar. Até porque não custa lembrar que as propostas para a licitação definitiva do Maracanã terão que ser entregues até o dia 7 de dezembro, a próxima é, quinta-feira, se eu não me engano, quinta-feira, a dia 7 vão ter que ser entregue as propostas de quem vai participar concorrendo para tomar conta do Maracanã, ser concessionário do Maracanã pelo período de 20 anos. Bom, meus amigos, hoje é, essas, as notícias foram essas. A gente torce para que o Megão tenha performance, tenha desempenho e consiga uma excelente vitória hoje diante do Cuiabá, que vai com certeza nos alavancar na busca pela classificação da frase de grupo da Libertadores. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações, rubro-negras. Fui, meus amigos.